നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ചാനലിൽ കാണാമറയത്തെന്ന് ഷോ ചെയ്തിരുന്ന വേളയിൽ ഒരിക്കൽ രേവതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേരളത്തിൽ വിരുന്നുകാരിയായി വരുമ്പോൾ കാൽപ്പനികമായൊരു കേരളമായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഇന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വാക്ക് നാണക്കേടെന്നതാണ് ഇത്രയും അധികം നാണക്കേടുകൾക്കിടയിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് അതെ തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു നായിക കുട്ടിത്തം നിറഞ്ഞവളും കരുത്തയായതുമായ ഒരുവൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം രേവതി തന്നെ പട്ടാളത്തിൽ മേജറായിരുന്ന പാലക്കാടുകാരൻ കേളുണ്ണി നായരുടെയും ഭാര്യ ലളിത കേളുണ്ണിയുടെയും രണ്ട് പെൺമക്കളിൽ ഒരാളാണ് രേവതി ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജൂലൈ എട്ടിന് യഥാർത്ഥ പേര് ആശ കേളുണ്ണി നായർ സിനിമയിൽ വന്ന് രേവതി എന്ന് പേര് മാറ്റിയെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട പലർക്കും അവർ ഇന്നും ആശയാണ് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ കലാരംഗത്തും ഡാൻസിലും ഇടുക്കിയായിരുന്ന രേവതിയുടെ ഒരു ചിത്രം അന്നത്തെ ഒരു മാഗസീനിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നിരുന്നു അത് കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളെ തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഭാരതി രാജ മൺവാസനെ എന്ന ചിത്രത്തിനായി രേവതിയെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ തമിഴകത്തിന്റെ സ്വന്തം നായികയായി മൗനരാഗം പ്രിയങ്ക അഞ്ജലി കന്നിരാശി ഉദയഗീതം തുടങ്ങി എൺപതുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന തമിഴ് നായിക മലയാളത്തിലും എണ്ണം പറഞ്ഞ ഒരു പിടി വിജയ ചിത്രങ്ങളിൽ അവർ നായികയായി ഇന്നും ഗൃഹാതുരതയോടെ മലയാളികൾ ഓർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അഗ്നിദേവൻ മായാമയൂരം കിലിക്കം അദ്വൈതം വരവേൽപ്പ് കാറ്റത്തെ കിളിക്കോട് ദേവാസുരം അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്ന ലിസ്റ്റ് ഹിന്ദിയിലും രാത് ലവ് തുടങ്ങി പത്തോളം സിനിമകളിൽ അവർ വേഷമിട്ടു ഈ അഭിനയ ജീവിതത്തിനിടയിലാണ് രേവതി അറിയപ്പെടുന്ന ക്യാമറാമേനും സംവിധായകനുമായ സുരേഷ് ചന്ദ്ര മേനോനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും പ്രണയത്തിലാകുന്നതും തീവ്രമായ പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ ഇരുവരുടെയും വീട്ടുകാരുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ തന്റെ ഇരുപതാം വയസ്സിൽ കരിയറിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ രേവതി വിവാഹിതയായി എന്നാൽ ഇന്ന് പല നായികമാർക്കും സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ വിവാഹം അവരുടെ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചതേയില്ല തുടർന്നും നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ തന്റെ കരിയർ തുടർന്നു ഒപ്പം ഐഡിയൽ കപ്പിൾസ് എന്ന് സിനിമാരംഗം മുഴുവനും പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർക്കിടയിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉടലെടുത്തു അത് സൗഹൃദത്തെ കൂടി നശിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് തോന്നിയ വേളയിൽ ഇരുവരും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ആദ്യം വേർപിരിയലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു രണ്ടു വീട്ടുകാരും കാരണം അന്വേഷിച്ചു ഇരുവരും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു കുറച്ചു നാൾ കൂടി ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കാനാണ് ഇരു വീട്ടുകാരും നിർദ്ദേശിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തുടർന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ തങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ നല്ല സ്നേഹം പോലും വിദ്വേഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറുമോ എന്ന് തോന്നിയ നേരത്ത് ഇരുവരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചു മുതൽ പിരിഞ്ഞു താമസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയായിരുന്നെന്ന് രേവതി തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതേപ്പറ്റി ഒരു ചോദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ വിഷമമുണ്ടോ എന്ന് അതിനവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാൽ ഇപ്പോഴില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കുഞ്ഞിനായി ശ്രമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് തനിക്ക് കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു പല പല മേഖലകളിലും മികവ് പുലർത്തി ഞാൻ ആ ചിന്തയെ അതിജീവിച്ചു എന്നാണ് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവർ ആകസ്മികമായാണ് തനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു മകളുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പേര് മാഹി ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലൂടെയാണ് താൻ അവളെ സ്വന്തമാക്കിയതെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ആവാർത്ത കൗതുകമുണർത്തുന്നതായിരുന്നു താനും മകളും ഒപ്പമുള്ള ജീവിതം സ്വകാര്യമാക്കി വയ്ക്കാനാണ് എന്നും രേവതി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും സുരേഷുമായി നിയമപരമായി ബന്ധം വേർപിരിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പത്തു വർഷത്തിലധികമായി വേർപിരിഞ്ഞു താമസിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ചെന്നൈ കുടുംബകോടതി ഡിവോഴ്സ് അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു തങ്ങളിപ്പോഴും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് പറയുന്ന രേവതി ഡിവോഴ്സിൽ ദുഃഖമില്ലെന്നും കാരണം ഇരുവരും മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു എന്നും നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് രേവതി സിനിമയായിരുന്നു വിദ്യാലയം അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു കലാലയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രേവതിക്ക് മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പലർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ സുഹാസിനി രാധിക ലിസി തുടങ്ങി ഒരു കൂട്ടം സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിനും എൺപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ സിനിമയിലെത്തിയ നടീനടന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഓഫ് എയ്റ്റീസ് ആരോഗ്യകരമായ സൗഹൃദം കാത്തുവെക്കുന്ന അവർ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ നിർബന്ധമായി ഒത്തുചേരും ആ ഒത്തുചേരലിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ
സിനിമകൾ ലഭിക്കുന്നത് കുറവായ വേളയിൽ തന്നിലെ അഭിനേത്രിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സിനിമ തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ നാടക വേദികളിൽ തൻ സജീവമാണെന്നു പറഞ്ഞ രേവതി സ്വന്തം വഴിവെട്ടിയും മാതൃകയായിട്ടുണ്ട് സിനിമയുടെ നാനാ തുറകൾക്കപ്പുറം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിലും രേവതിയുടെ സംഭാവനകൾ വിശേഷപ്പെട്ടത് തന്നെ ഇന്നും താൻ തനിക്കായി കരുതിവെച്ച സ്വപ്നങ്ങളിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ രേവതി തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നു ഇഷ്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ ജീവിതം അളവില്ലാത്ത സന്തോഷം തിരികെ തരുമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ നമുക്ക് മുന്നേറാം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് സിൽവർ സ്ക്രീൻ